ക്രൊക്കറ്റ്സാണ് അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ആണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു ക്വാർട്ടർ സവാള പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് മല്ലിയില ആൻഡ് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാല ഓർ ഗരം മസാല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാസസാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ് ഓയിൽ വേണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രൊക്കറ്റ്സ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ് വേണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം ഇത് പ്ലെയിൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ മിക്സ്ചർ ക്രൊക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദയിലൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് മൈദ മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബോൺലെസ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ആൻഡ് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണിത് നമുക്കിനി ഇത് ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോയിൽ ചെയ്ത പൊട്ടേറ്റോ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കാം ബ്ലെൻഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അത് ചിക്കണിലായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്ത് ചിക്കൺ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ മിക്സറിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല ആൻഡ് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അത്രയും ആവശ്യമുള്ള അത്ര കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച മിക്സ്ചറാണിത് ഇത് നമുക്ക് ക്രൊക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം മൈദയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ 
അതൊരു വൺ വീക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആവാം ഇഫ്താറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിലാണ് നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എല്ലാ ക്രൊക്കറ്റ്സും ഇതുപോലെ മൈതയിൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മൈതയിൽ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ക്രൊക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് മൈതയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്രോക്കറ്റ്സ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത കുരുമുളകാണ് പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്മോൾ പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക പിന്നെ നൂഡിൽസ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ മീൻ സൂപ്പ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓർഗാനോ ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് സൂപ്പ് ഒന്ന് സീസണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗാനോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഹേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിൽ ലീവ്സ് ഒറിക്കാനോ എല്ലാം കൂടിയുള്ള മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ വേണം കോൺഫ്ലവർ സൂപ്പിന് തിക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് നമ്മൾ സൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബട്ടറിലാണ് പിന്നെ സൂപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം ഒരു പാന് ടോപ്പിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടായി കഴിയുന്ന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്മോൾ ക്യൂബ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഗാർലിക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഓണിയൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ക്രഷ്ഡ് കുരുമുളക് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്ത സാധനങ്ങളൊന്ന് സോട്ടായി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തക്കാളിയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവായി വരുന്ന ആ ഒരു പരുവാവണം അത്രയ്ക്കും അത് വെന്ത് കിട്ടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെന്ത് വെന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ആ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നൂഡിൽസ് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടൊമാറ്റോൻ്റെ മിക്സ്ചറിന് നമ്മൾ ഇട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച ഹോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു സ്മോൾ പീസ് പട്ട ഒരു ഏലക്ക പിന്നെ ബേലീഫ് ഇത്രയാണ് ചേർത്തത് അത് എടുത്ത് മാ ഓർമ്മയോടെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിന് വല്ലാണ്ട് ഫ്ലേവറായി പോവും നൂഡിൽസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ മിക്സർ നല്ലോണം ആറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ സൂപ്പിന്റെ തിക്നസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി മുഴുവൻ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി സൂപ്പ് സീസണിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂപ്പിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർഗാനോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നൂഡിൽസ് ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നൂഡിൽസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബട്ടറിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അതുപോലെ വ